இன்றைக்கி நாம் சிஎஸ்எஸ் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எலோட இன்டர்வியூ கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸை பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பார்க்கணும்னா பாருங்கள் ஸோ சிஎஸ்எஸ்ன்றது வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு பார்ட்டு தான் இது இன்றைக்கி வந்து காமனாக கேட்குற கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பாண்டு அண்ட் வெல்கம் டு கோடிங் அவேர்னஸ் இன்னும் நீங்கள் கோடிங் அவேர்னஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எவ்ரி வீக் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் சிஎஸ்எஸ் ஸோ சிஎஸ்எஸோட பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜை ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சிஎஸ்எஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஹெச்டிஎம்எலோட கம்பைன் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்ன்றது பார்த்தோன்னா இது வந்து பேஜ் ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பேஜில் என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹெட்டர் சைட் நேவிகேஷன் கண்டென்ட் ஏரியா ஸோ இது மாதிரி ஒரு பேஜை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறது தான் ஹெச்டிஎம்எல்ன்றது ஸோ சிஎஸ்எஸ் பார்த்தோன்னா அந்த லுக் அண்ட் ஃபீலை டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஸோ இதோட சைஸ் எப்படி இருக்கணும் ஹெட்டரோட சைஸ் எப்படி இருக்கணும் அதோட கலர் எப்படி இருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி அந்த லுக் அண்ட் ஃபீலை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம சிஎஸ்எஸ்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அலாங் வித் ஹெச்டிஎம்எலோட யூஸ் பண்ணுறோம் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்ஸ் செலக்டர்ஸ் பற்றி கொஷின் இது சரி இப்போ சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் எழுதணும்னா ஒரு எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் ஒரு எஸ்டிஎம்எல் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ஸ்டைல் எழுத போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி எலமெண்ட் செலக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படின்ற கொஷின் தான் இது ஸோ இது பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் யூனிவர்சல் செலக்டர்ஸ் ஸோ இது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட்டில் நம்ம பேஜில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டும் செலக்ட் பண்ணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹேஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த ஹேஸ்டிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா எல்லா எலமெண்ட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டோட மார்ஜினும் ரீசெட் பண்ணோன்னா இப்போ ரீசெட் பண்ணலாம் மார்ஜின் ஜீரோ கொடுத்துட்டா எல்லா எலமெண்ட்டும் ரீசெட் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா எலமெண்ட் செலக்டர் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டு ஸோ அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து பேக்ராப் டிவ் அது மாதிரி மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம அந்த பேஜை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ யூஸ்வலாக அந்த எலமெண்ட்டை வச்சு ஒரு ஸ்டைல் எழுதுனோன்னா அந்த எலமெண்ட் நேம் எக்ஸாம்பிள் பி ஓப்பன் கார்டில் பிரேஸ் போட்டு அதுக்கான ஸ்டைலை டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து எலமெண்ட் செலக்டர் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டிவ் யூஸ் பண்ணலாம் டேபிள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி எந்த எஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் எலமெண்ட் செலக்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்ரிபியூட் செலக்டர்ஸ் ஸோ ஆட்ரிபியூட் செலக்டர்ன்றது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஆட்ரிபியூட் இருக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ அந்த ஆட்ரிபியூட் பேஸ் பண்ணி நான் அந்த எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஸ்டைல் எழுதுறோன்னா ஸோ இன்புட்ன்றது ஒரு எலமெண்ட்டு அந்த எலமெண்ட்டுக்கு டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட்டு ஸோ அந்த டைப் ஆட்ரிபியூட்டுக்கு டெக்ஸ்ட்டு வேல்யூ இருக்க எலமெண்ட்டை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இப்படி தான் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கான ஸ்டைல் எழுதணும் அந்த கார்டு பிரேஸ்குள்ள ஆட்ரிபியூட் செலக்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா சைல்டு செலக்டர் ஸோ சைல்டு செலக்டர்ன்றது ஆக்சுவலாக வந்து பேரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சைல்டு எலமெண்ட் செலக்ட் பண்ணுறது ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ டிவ் இந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் பி ஸோ டிவ்வுக்குள்ளே இருக்க எல்லா பேராகிராஃப் எலமெண்ட்டும் செலக்ட் பண்ணி நான் அந்த ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸோ ரெண்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் இங்கே ஸ்பேஸ் விட்டு பேராகிராஃப் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இதை சைல்டுன்னு சொல்லுவோம் இதை டிசன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டுமே சிம்பிளர் தான் சைல்டு தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் போட்டிருக்கிறது இமீடியட் சைல்டு எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிவ் எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளார இமீடியட்டாக அந்த டிவுக்குள்ளே இமீடியட்டாக இருக்க பேராகிராஃப் மட்டும் செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ டிவுக்குள்ளார ஒரு டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிளுக்குள்ளார பேராகிராஃப் இருக்குன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து செலக்ட் ஆகாது ஸோ ஏன்னா கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் போட்டோன்னா இமீடியட்டாக டிவுக்குள்ளே இருக்கிறத மட்டும் செலக்ட் பண்ண இருக்கும் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிவுக்குள்ளே ஒரு டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிளுக்குள்ளே மல்டிபிள் பேராகிராஃப்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஹைர் அறிக்கை உள்ளே போயிட்டே இருக்கணும் இல்லைங்கள
மல்டிபிள் எலமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கிளாஸ் எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ ஒரு சிஎஸ்எஸ் எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ மல்டிபிள் எலமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாஸ் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி ஓவர் த கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே ரைட் சைடில் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஜ் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் பார்த்தோன்னா மல்டிபிள் ப்ராடக்ட் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஸ்டைல் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்டைல் இருக்குன்னா இங்கே கிளாஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ கிளாஸ் கிளாஸ் கிளாஸ்னு சேம் கிளாஸ் அப்ளை ஆகிருக்கு எல்லாத்துக்கும் பட் செகண்ட் ஒன்றுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் அண்ட் ஐடி இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸோட ஸ்டைலும் அப்பன் ஆகும் ப்ளஸ் ஐடியோட ஸ்டைல் வந்து அது ஓவர் ரைட் பண்ணிவிடும் ஏன்னா ஐடி தான் வந்து ஹையர் ப்ரையாரிட்டி ஸோ அதனால் அதுக்கு ஐடியும் கொடுத்துருக்கீங்க கிளாஸும் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த ஷேப்பு எல்லாம் கிளாஸோட ஷேப் அப்ளை ஆகிட்டு கலர் மட்டும் ஐடியோட கலர் அப்ளை ஆகிருக்கு நமக்கு ஸோ இந்த இடத்த பார்த்தோன்னா ஸோ அதுதான் ஐடிக்கும் கிளாஸுக்கும் வித்தியாசம் ஸோ ஐடின்றது யூனிக்காக இருக்கும் கிளாஸ்ன்றது மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அந்த சேம் ஸ்டைல்ஸை வந்து மல்டிபிள் எஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் பாக்ஸ் மாடல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் ஸோ பாக்ஸ் மாடல்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸோ ஒவ்வொரு எஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டுமே வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப் தான் இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக ஏன்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கான வித் அண்ட் ஹைட்டை டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணி வித் அண்ட் ஹைட்டை டிஃபைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இனிஷியலாக வந்து கண்டென்ட் பேஸ் பண்ணி தான் டிஃபைன் பண்ணுது ஸோ கண்டென்ட்னால் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு எலமெண்ட் கொடுக்குறோன்னா அதுக்கான ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கும் ஸோ ஏதோ சிம்பிளாக டெக்ஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு பேராகிராஃபோ இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த எலமெண்ட்டோட வித்தும் ஹைட்டும் டிஃபைன் பண்ணிப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வித் ஹைட் ஹைட்டு குட் ஸோ அதையும் பேஸ் பண்ணி அதை வித் அண்ட் ஹைட்டை டிஃபைன் பண்ணும் ஸோ பாக்ஸ் மாடல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸோ அது என்னென்ன கவர் பண்ணுதுன்னா கண்டென்ட் அதோட பேடிங் ப்ளஸ் பார்டர் அண்ட் மார்ஜின் நீங்கள் ரைட் சைடில் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டென்ட்டு ப்ளஸ் வித் அண்ட் ஹைட்டு எடுத்துக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேடிங்கு ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பார்டர் நெக்ஸ்ட்டு மார்ஜின் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் ஒரு பாக்ஸ் மாடல் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் சிஎஸ்எஸ் ப்ரீ ப்ராசஸர் ஸோ சிஎஸ்எஸ் ப்ரீ ப்ராசர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ஜென்ரேட் சிஎஸ்எஸ் யூஸிங் த ப்ரீ ப்ராசர் ஸோ அந்த ப்ரீ ப்ராசர் வச்சு நம்ம சிஎஸ்எஸ் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம சிஎஸ்எஸ் வந்து செப்பரேட்டாக எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை அதை யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராமேட்டிக் வேலை நம்ம சிஎஸ்எஸ் எழுதலாம் ஸோ எப்படி இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம கோடை வந்து மெயின்டெனபிளாக எழுதுகிறோமோ அது மாதிரி இட் இஸ் ஃபீச்சர் ரிச் சிஎஸ்எஸ் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ வேரியபிள் ஒரு கலர் வந்து வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம நார்மல் சிஎஸ்எஸ் எழுதுனோன்னா வீக் கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணுவோம் அந்த கிளாஸை மல்டிபிள் எலமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிவிடும் இல்லை நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம் ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி ஸோ ப்ரோக்ராமேட்டிக் வேல நம்ம சிஎஸ்எஸ்ஸை பெட்டராக எழுதலாம் ஸோ என்னென்ன சிஎஸ்எஸ் ப்ரீ ப்ராசர் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா சாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் லெஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஸ்டைலஸ் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா காமனான சிஎஸ்எஸ் ப்ரீ ப்ராசஸர் சிக்ஸ்த்து பார்த்தோன்னா ஃப்ளோட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு எலமெண்ட்டை லெஃப்ட்டோ இல்லை ரைட்லேயோ அலைன்மெண்ட் இருக்காத நம்ம ஃப்ளோட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஃப்ளோட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு அதுக்கான வேல்யூ லெஃப்ட் ஆர் ரைட்டு கொடுப்போம் ஸோ ஃப்ளோட்டட் எலமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கிளியர் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலமெண்ட்டை ஃப்ளோட் லெஃப்ட்னு கொடுக்கணுன்னா அது லெஃப்ட்டில் அலைன் ஆகும் இல்லை ரைட்டில் கொடுக்குறா ரைட்டில் அலைன் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா அன்கிளியர்ட் ஃப்ளோட் எலமெண்ட்ஸ் வில் அஃபெக்ட் த ஃபாலோவிங் எலமெண்ட்ஸ் ஃப்ளோ ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃப்ளோட்டை கிளியர் பண்ண மறந்துட்டிங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் வர எலமெண்ட்டோட ஃப்ளோ வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அது வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிட்டு வேறு எங்கேயாவது டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதனால் ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஒரு ஃப்ளோ ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஃப்ளோட்டை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணணும் யூஸ் பண்ண ஃப்ளோட்டை ஸோ இந்த ரைட் சைட் லே அவுட்டில் பார்க்குறீங்க ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு ஃப்ளோட் லெஃப்ட் ரைட் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃ
சென்டிமீட்டர் இன்ச்சஸில் வந்து ரேராக தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது அப்சல்யூட்டுன்றது ரிலேட்டிவ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இட் வில் சேஞ்ச் பேஸ்ட் ஆன் அ பேரண்ட் ஆர் ரிலேட்டிவ் எலமெண்ட் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு பேரண்டில் ஒரு வித்து கொடுக்குறீங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இங்கே எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா ஒரு அப்சல்யூட் வித் இருக்குது பேரண்ட்டுக்கு ஸோ அப்சல்யூட்டாக எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இருக்குது அது எதுவும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ சைல்டுக்கு பார்த்தோம்னா ரிலேட்டிவ் இருக்குது ஸோ ரிலேட்டிவ்னால் ரிலேட்டிவ் டு த பேரண்ட்டு ஸோ பேரண்ட்டுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜோ அதுக்கு எத்தனை இருக்குது இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி பிக்சலை ஆக்குபை பண்ணிக்கும் ஸ்பேஸ் பார்த்தோம்னா ஆரியம்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஆரியம்ன்றது ரூட்டோட ஃபான் சைஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெஸ்டியம் எல்லாம் வந்து ரூட்டுன்றது அதோட ஃபான் சைஸ் சிக்ஸ்டீன் பிக்சல் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் ஆரியம் வந்து சிக்ஸ்டீன் பிக்சல் டூ ஆரியம்னா தேர்ட்டி டூ பிக்சல் ஸோ அது மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகும் ஸோ இதுதான் ரிலேட்டிவ் யூனிட்ஸ் ஸோ இது இல்லாமல் ஸோ மல்டிப்புள் ரிலேட்டிவ் யூனிட்ஸ் இருக்குது இஎம் இருக்குது இஎம்னால் வந்து பேரண்ட்டோட ஃபான் சைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பிளைன் டிஸ்பிளே இன்லைன் பிளாக் அண்ட் இன்லைன் பிளாக் ஸோ டிஸ்பிளே ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸோ இந்த மூணும் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்லைன்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த இன்லைன் எலமெண்ட்டுன்றது இட் ஆக்குபைஸ் கண்டென்ட் ஸ்பேஸ் அந்த கண்டென்ட் ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் அதை ஆக்குபை பண்ணிக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து எவ்வளோ கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அவ்வளோ கண்டென்ட் மட்டும் தான் அதோட வித்தோ இல்லை ஹைட்டோலாம் அதுக்கு இருக்காது ஸோ அதான் கான்செப்ட் வித் ஹைட் அண்ட் டாப் பாட்டம் ஆஃப் பேடிங் ஆர் மார்ச் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா வித் அண்ட் ஹைட் செட் பண்ண முடியாது அது கிளியர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் பாட்டம் ஸோ டாப் பாட்டமோட பேடிங்கோ இல்லை மார்ஜினோ செட் பண்ண முடியாது பட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு நீங்கள் பேடிங் செட் பண்ணலாம் இல்லை மார்ஜின் செட் பண்ணலாம் லெஃப்ட் ரைட் மட்டும் செட் பண்ணலாம் டாப் பாட்டமை இதுக்கு செட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் இன்லைனோட பிஹேவியர் பிளாக்கோட பிஹேவியர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிளாக் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த என்டையர் வித்து ஆக்குபை பண்ணிக்கும் ஸோ பேரண்ட்டோட விதோ இல்லை விண்டோ கேட்ட விதோ ஆக்குபை பண்ணிட்டு ஒரு நியூ லைன் ஆட் பண்ணிவிடும் ஸோ நியூ லைன் ஆட் பண்ணிவிடும்னா ஒரு நெக்ஸ்ட் வர எலமெண்ட்டை ஸோ சேம் லைனில் ப்ரிண்ட் பண்ண விடாது ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் தான் இன் லைனாக இருந்தாலும் சரி அது பிளாக்காக இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் லைனில் அது புஷ் பண்ணி விட்டுரும் நியூ லைன் ஆட் பண்ணி விட்டுரும் அடுத்து இன் லைன் பிளாக் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது காம்பினேஷன் ஆஃப் போத்துன்னு சொல்லலாம் ஸோ அடிஷ்னலாக பார்த்தோன்னா ஓன்ட் ஆட் நியூ லைன் இப்போ வந்து பிளாக்கில் வந்து ஒரு நியூ லைன் ஆட் பண்ணும் பட் இன் லைன் பிளாக்கில் அது ஆட் பண்ணாது ஸோ அதை தவிர்த்து நம்ம எல்லாமே செட் பண்ணிக்கலாம் அது வித்து ஹைட்டு பேடிங் எல்லா சைஸுக்கும் எல்லா சைடுக்கும் பேடிங் செட் பண்ணிக்கலாம் மார்ஜினும் செட் பண்ணிக்கலாம் பட் நியூ லைன் மட்டும் ஆட் ஆகாது ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ரைட் சைடில் பார்த்தோன்னா இந்த டிஸ்பிளே ப்ராப்பர்ட்டியோடது பேரண்ட் வந்து ஒரு பிளாக் எலமெண்ட்டாக இருக்குது அதுக்குள்ளார ஒரு இன்லைன் வைக்கிறோம் ஸோ இன்லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கண்டென்ட் இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஆக்குபை பண்ணிக்கும் ஸோ பிளாக் எலமெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ பிளாக் எலமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இன்லைன் பக்கத்தில் ப்ரிண்ட் ஆகலை ஏன்னா அது நியூ லைன் ஆட் ஆகுது அதனால் நியூ லைனில் வந்தது ப்ளஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து விட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் இவ்வளோ ஆக்குபை பண்ணிக்குது ஸோ இவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணி ஈவன் தோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பிளாக் இருந்தாலும் அது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகாது ஸோ ஏன்னா அது நியூ லைன் ஆட் பண்ணுறதால அது நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை நெக்ஸ்ட் லைனில் புஷ் பண்ணிடுது நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாக் இருக்குது வித்தெல்லாம் எதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல ஸோ அது ஃபுல் வித்தும் ஆக்குபை பண்ணிக்குது ஸோ பிரேக் அந்த லைன் ஆட் பண்ணிக்குது ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் வர எலமெண்ட்டை புஷ் பண்ணிடுது நெக்ஸ்ட் வர எலமெண்ட்டை புஷ் பண்ணி இங்கே இன்லைன் பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா இது வித்து செட் பண்ணியிருக்கு மேபி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வித்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்கே வித்து செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வரதும் இமீடியட்டாக அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டூ எலமெண்ட்டுக்கு வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட்லேயே வந்துருக்கு ஸோ இதுவும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆக்கு போய் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்லைன் இன்லைன் பிளாக் ப்ளஸ் பிளாக் எலமெண்ட் ஸோ நைன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பொசிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ பொசிஷன் ப்ராப்பர்ட்டின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சிஎஸ்எஸில் ஸோ ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி பொசிஷன் பண்ணோம் இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளோட்டு பார்த்தோம் ஸோ அது என்ன மாதிரி பொசிஷன் இது என்ன மாதிரி பொசிஷன்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொசிஷன்றது ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம பொசிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து நாலு டைப் இருக்குது இதோட வேல்யூஸ் ஸ்டாட்டிக் 
ஸோ கேன் பி பொசிஷன் பேஸ்ட் ஆன் ரிலேட்டிவ் அந்த பேரண்ட் எங்கே ரிலேட்டிவ் இருக்கோ அதிலேருந்து பொசிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பேரண்ட் எலமெண்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் இருக்குது பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் அதுக்குள்ளார நம்ம வந்து ஒரு அப்சல்யூட் எலமெண்ட் வச்சுருக்கோம்னா அந்த ரிலேட்டிவ்லேருந்து அந்த பொசிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் ரிலேட்டிவ் எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா டாப் மோஸ்ட் பேரண்ட்டுக்கு போயிடும் இல்லை விண்டோவுக்கு போயிடும் அங்கேருந்து இது பொசிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் பொசிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஃப்ளோலேருந்து வெளியே வந்துடும் லே அவுட் அஃபெக்ட் பண்ணாது இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸடு ஃபிக்ஸடு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளோ விட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ விண்டோவுக்கு வந்துடும் இது அந்த பேரண்ட் விண்டோவுக்கு ஸோ இது பேரண்ட் வந்து பொசிஷன் ரிலேட்டிவாக இல்லை அப்சல்யூட்டோ எதுவும் பார்க்காது ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் டு த விண்டோவுக்கு வந்துட்டு அந்த டாப் விண்டோலேருந்து அசைன் ஆகும் ஸோ இதுவும் லே அவுட்டு பார்த்திங்கன்னா எந்த அஃபெக்ட்டும் பண்ணாது பொசிஷன் வந்து டாப்பில் செட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டாப் விண்டோலேருந்து வரும் ரைட்டு லெஃப்ட்டு பாட்டம் ஸோ எது செட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிஹேவ் ஆகும் ஸோ இங்கே ரைட் சைட் நம்ம பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிளில் ஸோ இங்கே விண்டோ இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டாட்டிக் பொசிஷன் இருக்குது ஸோ அது டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோவில் இருக்குது அந்த ஃப்ளோவுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரிலேட்டிவ் இருக்குது இதுவும் டாக்குமெண்ட் ஃப்ளோவில் இருக்குது ஸோ ரிலேட் ரிலேட்டிவ்க்கு உள்ளார பார்த்திங்கன்னா அப்சல்யூட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த அப்சல்யூட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோ விட்டு வெளியே வந்துடுச்சு ஸோ இது வந்து இந்த ரிலேட்டிவோட டாப் ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் லெஃப்ட் வந்து மேபி ஒரு சம் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாலும் லெஃப்ட்டுக்கு மூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் இது பார்த்திங்கன்னா டாப் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ரிலேட்டிவ்க்கு லெஃப்டில் வந்து சம் வேல்யூ கொடுத்து இது லெஃப்ட் ஆலனாக இருக்குது ஸோ ஃபிக்ஸட் வந்து விண்டோலேருந்து வந்துருக்கு ஸோ விண்டோவில் டாப் ஜீரோ ரைட் ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ரைட் சைட் கார்னரில் போய் செட் ஆகிருக்குது எந்த ஒரு எலமெண்ட்டோட லே அவுட்டும் இதை அஃபெக்ட் பண்ணல ஸோ எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்குது அப்சல்யூட் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் மேலே இருக்குது ஸோ இது ஏன் அப்சல்யூட் இதுக்கு மேலே இருக்குது ஃபிக்ஸட் ஏன் கீழே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பொசிஷன் வந்து அப்சல்யூட் ஃபிக்ஸட் எலமெண்ட்டுக்கெலாம் வந்து ஜெட் இண்டெக்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஜெட் இண்டெக்ஸ்னால் இது அடிஷ்னலாக சொல்கிறேன் ஜெட் இண்டெக்ஸ்னா அந்த ஸ்டேக் ஸோ எந்த ஸ்டேக்கில் இது இது டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ ஃபஸ்ட் எது வரணும் அதுக்கு பேக் சைடில் எது வரணும் அந்த ஸ்டேக்கை நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அதே ஜெட் இண்டெக்ஸ் வச்சு டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்சல்யூட்டோட ஜெட் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஃபிக்ஸடோட ஜெட் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபிக்ஸட் பேக் போர்ட் இன்கேஸ் ஃபிக்ஸட் நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வரணும் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் பொசிஷனோட ஜெட் இண்டெக்ஸ் வச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டால் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும் ஓகே ஃபைனல் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வாட் இஸ் கேஷ் கேடிங் இன் சிஎஸ்எஸ் மோஸ்ட்லி இதை எப்போ வேணால் கேட்கலாம் ஸோ கேஷ் கேடிங் யூஸ்வலாக நம்ம சிஎஸ்எஸ்ஸை கேஷ் கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட்னு சொல்கிறோம் கேஷ் கேடிங்னால் என்ன மீனிங் பார்த்தோன்னா ஓகே ஸோ யூஸ்வலாக சிஎஸ்எஸ் வந்து ஸ்டைல்ஸை வந்து மல்டிபிள் சோர்ஸ்லேருந்து செக் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இன்லைன் கொடுக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல் ஷீட் கொடுக்கலாம் அது மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்டைலேருந்து என்னென்ன எங்கெங்கே ஸ்டைல் அப்ளை ஆகிருக்கு அதெல்லாம் பார்த்து ஸோ எலமெண்ட்ஸை ஃபைன் பண்ணி அந்த ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணோம் இப்போ வந்து ரெண்டு ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது சேம் எலமெண்ட்டுக்கு அது எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பேராகிராஃபுக்கோ டிவுக்கோ சேம் ஸ்டைல் இருக்குது பட் சிஎஸ்எஸ் வந்து எந்த ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக எது இருக்கோ அதுதான் அப்ளை ஆகும் ஸோ லேட்டஸ்ட் ஸ்டைல் எது இருக்கோ அதுதான் அப்ளை ஆகும் இப்போ நமக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்டைல் வேணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணோம்னா யூ நீட் டு சேஞ்ச் த ப்ரியாரிட்டி ஸோ அந்த ப்ரியாரிட்டி எப்படி சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னா இம்பார்ட்டன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அது நாட் இம்பார்ட்டன் சிம்பிள் ஸோ அதை வந்து அந்த ஸ்டைல் வேல்யூக்கு அப்ளை பண்ணணும் ஸோ எந்த வேல்யூ நமக்கு வேணுமோ அந்த வேல்யூ வந்து இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும் ஸோ எந்த ஸ்டைலாக இருந்தாலும் எது வந்து இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக எது இருந்தாலும் எனக்கு இது தான் வேணும் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ இந்த ஸ்டைல் அப்ளை ஆகும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இங்கே ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ஸ்டைல் இருக்குது டிவ்வுக்கு ரெண்டு ஸ்டைல் அப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு கலர் க்ரே இருக்குது கலர் ப்ளூ இருக்குது அப்போ டிவ் எலமெண்ட்டுக்கு கலர் ப்ளூ அப்ளை பண்ணோன்னா நார்மலாக பார்த்தோன்னா ப்ளூ தான் அப்ளை பண்ணோம் ஏன்னா இது தான் லேட்டஸ்ட்டு பட் நமக்கு க்ரே அப்ளை ஆகிருக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் ஏன் க்ரே அப்ளை ஆகிருக்குன்னா இங்கே இம்பார்ட்டன்னு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த டிவ்வுக்கு வந்து இந்த க்ரேவோட ஸ்டைல் தான் அப்ளை பண்ணணும்னு இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்கும் ஸோ அதோட ப்ரியாரிட்டியாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கும் கேஷ் கேடிங் ஒர்க் ஆகிறத நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணி இந்த